الصاحي الجميل السمكه دي جايه لي النهارده هديه انا مش عايزه منكم اي تعليقات انا عايزه اعرف السمكه دي نوعها ايه السمكه الجميله دي نوعها ايه وهنعمل بيها ايه النهارده رقيتك واسترقيتك من عيني اللي شافوكي ولا صلوش على النبي هاخدها على المطبخ اطير راسها وافتح بطنها وانضفها واجيبها على طول سمكتنا بقت فلة نضفناها وخليناها زي الفل بجد السمكة دي جاية لي هدية وانا معرفش نوعها ايه بس اللي لافت نظري ريحتها حلوة جدا مش زفرة زي كل السمكات تنضيفها بطنها زي الفل وطلع منها بطريق جد كده المهم يلا نعملها مع بعض هنعملها ايه بقى دي فرصة العمر دي ما تتعوضش دي لازم تتعمل صيادية بس بطريقتي انا طريقة من الاخر حية كده تطلع السمكة زبدة 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 انا مش هنفرط في السمكة دي بالساهل لازم اللي ياكلها النهاردة يقول انتي عملتيها ازاي هنسمي بسم الله ونشمر لها الكمين ونجيب السكينة ونبتدي نقطع معاها وربنا معانا ان شاء الله ممكن تتقطع بالنص وتتعمل كده ايه نصين براحتكم لكن انا مبسوطة بيها بقى وفرصة لا تعوض فهبتدي اقطع فيها ايه جزل كده بصوا ما شاء الله ها يعني الجزلة تبقى مشبعة نقطع كده ما شاء الله اللهم صل على النبي بصوا يا جماعة انا حددت المناطق اللي انا عايزاها هد السمكة دي لسيدة البيت يطلع طاقته فيها ويقطعها لي ويجيبها لي وانا هطبخاله يبقى اهم خطوة النهاردة في السمكة الجميلة بتاعتنا قام بيها سيدة البيت اللي هو التقطيع هنعمل ايه دلوقتي هنتبلها تتبيل حلو جدا طبعا احنا غسلينها ومشطفينها ومخلينها زي الفل هنركنها بس كده على جنب هنجيب بولة كبيرة بقى ونبتدي ننزل بكمية السمك عايزة اقول لكم ان السمكة دي كبيرة تكفي عيلة كبيرة لكن احنا ممكن نعملها على مرتين او ثلاثة بصوا يا جماعة ما شاء الله عشان اللي هيفكر وهيكتب لي في الكومنتات نوع السمكة دي ايه يبقى عارف اهي جزلتها بيضة وزي الفل وما شاء الله بتتكلم عن نفسها ابتدي ننزل بيها كده اللهم صل على النبي كلها كده طبعا هتسالوني عن الراس راحت فين الراس بتتسرق دلوقتي يا جماعه هنعصر بقى الليمون بتاعنا ده عليها كده خساره اهو نديها ليمون بقى وشويه ملح وهنديها ايه كمان هنديها شويه خل ده احنا هنظبطها تظبيط تعفيره من الكمون تعفيره لسه حاجه بسيطه قوي لان هعمل لها دلوقتي تتبيله من الاخر برده تعفيره صغيره قوي من الكزبره الناشفه برده هديها معلقتين خل ما تكتريش الخل عشان ما ياكلش خلاياها بس هنديها رشه من الملح لا السمكه دي قصه النهارده اللهم صل على النبي رشه حلوه كده من الملح طبعا هرجع للطبيعه واجيب الهون ليه بقى تكه الهون هنا او الكبه عشان ادمج كل الطعم مع بعضه لان الخلطه دي انا همشي مع مراحل السمك كلها بالخلطه دي هنزل بقى بنص حزمه من الشبت هنزل بقى بالتوم بتاعي طبعا المفروض توم صحيح بس مفيش مشكله اهو حوالي عن خمس ست فصوص توم وطبعا اهم حاجه عندي هنا الكزبره ايه الخضراء هنا شويه كزبره حلوين كده يعني حوالي عن حزمه هنحط برده شويه كزبره ناشفه ونحط شويه الكمون بتوعنا طبعا سمك يعني كمون ونبسطها ملح بقى نخليها ايه ملحها حلو الملح هنا عشان اجرش كمان كل الخضار ده مع بعض وتعالوا بقى ندب دبتين كده على الايه الرخامه بتاعتنا بسم الله بحيث ان انا ادوب او اقلب كل الحاجات ده ادمجها مع بعض احس ان الطعم داخل كله في بعض هناخد منها ثلاث حاجات يعني تلت هنحطه في تتبيله السمك اللي هو كده بصوا اهو ادي تلت نحط كمان شويه عشان ما نظلمش ونسيب التلتين بقى لبقيه ايه السمك بتاعنا بصوا يا جماعه بسم الله التتبيله دي تحفه والجرشه دي تحفه هنعمل ايه السمك لا اما تفتحيه وتدخلي التتبيله فيه وانا ما برجحش ده لا اما بعمله كده بصي هي بتشرب تتبيلتها وبتبقى جميله اهو وبرده من ناحيه البط واركن دي على جنب وبنفس التتبيله كمان ده الديل ده يا سلام ده خناقات هتقوم على الديل النهارده تمام ونبتدي بقى كل السمك هنعمل فيها كده هنحط في بوله كبيره كده كوبايه من الدقيق هنعمل ايه دلوقتي هنجيب قطعه السمك نقلبها في الضيق كده ونخليها تعوم على طول ما شاء الله تبارك الله بصوا يا جماعه بصوا جمالها بتتكلم هديه مقبوله يا جماعه هقلبها كده في الضيق اهي كلها كده في الضيق 
هديها تنفيده كده وبسرعه على الزيت السخن طاجن صياديه مش هيتكرر تعالوا بقى نشيك على السمكه بتاعتنا نشوف خدت لون ولا لا على عموما انا هنا ما بسويهاش سوا كامل انا بديها بس نص تحميره ما شاء الله يعني كده حلوه قوي عشان ما تطلعش ناشفه معايا في الطاجن تشرب الصلصه بتاعتها تبقى حاجه كده من الاخر اللهم صل على النبي وعادي لو طمعانه في حته تاكلها من غير صلصه كده حمريها قوي وهاتي رغيف عيش ويلا ربنا معاكي بسم الله عشان نعمل صياديه بقى لازم عندنا صلصه حلوه كده نحطها في الطاجن بتاعنا ركنا السمك يتحمر براحته على عين وهننزل بشويه زيت صغيرين اهم معلقتين عشان نعمل احلى تتبيله او احلى صلصه للصياديه بتاعتنا طبعا ممكن كل واحد يكون عنده طريقه معينه للصياديه دي مفيش مشاكل عليها بس انا الطريقه دي بجد تحفه بتخلي السمك اي نوع سمك اي نوع سمك هتحطيه في الطاجن هيبقى زي الفل يبقى انزل ببصلايه برنواز هنا على الزيت اللي انا حطيته وابتدي ادي له تشويحه كده تشويحه يعني ايه يعني انا عايزه اشم ريحه الايه البصل ما يتحمرش معايا بس يدبل شويه خلاص السمك بتاعنا اخد التت... يعني التحميره الحلوه اللي هي الوسط لا مستوي قوي ولا ني قوي عشان يكمل سواه فين في الطاجن تعالوا بقى نخرجه كده على احلى طاجن عندنا لازم السمكات دي يجي لها احلى طاجن يا جماعه بسم الله وهنرص بقى السمك بتاعنا كده اللهم صل على النبي صفي بس كويس من الزيت وابتدي بقى انزلي بالآلية الثانية لحد ما تخلصي كل كمية ايه السمك يلا تشويحه حلوه كده على البصل بصوا بقى البصل بتاعنا مش صياديه كده تعمل لك حمو وتعمل لك حموضه وتحتاجي بعدها 9 كيلو زبادي لا يا دوب بس ايه البصلايه تلون وننزل بقى بالسر فاكرين التلت اللي احنا قلنا عليه اللي هو بتاع الخضره مع التوم في الهون هننزل هنا بالتلت الثاني اهو يبقى احنا كده اسمه العادي تلت للسمك تلت للصلصه والتلت الثاني خليكم معايا لاخر الحلقه تعرفوا رايح فين تعالي شمي بقى النار يا دوب لمست التتبيله الحلوه كده طلعت ريحه التوم وطلعت الجمال ده كله يا جماله هنروح نازلين بقى ايه هنا بصي بقى معلقتين صلصه وعصير الطماطم بقى يا ست البنات اللي انت عايزاه بسم الله حلوه قوي هنديها تقليبه ونكمل على طول لاحظ ان انا حاطه كل التوابل فين في دقه الهون حلو قوي يبقى انا ناقصني ايه ناقصني شويه ملح اظبط بيهم الصلصه بتاعتي هديها غلوه صغيره هنزل عليها بكوبايتين ميه وشكرا على كده حوالي عن كوبايتين ميه للصلصه بتاعتنا عشان نسقي السمك بتاعنا او الصياديه طبعا احنا حاطين الميه هنا عشان نستغل كل ايه علامات الصلصه اللي موجوده هنديها تقليبه ونشيك عليها ملحها مظبوط كزبرتها مظبوطه نحط حبه صغيرين كده كمونها مظبوط برضو نحط لها شويه ايه صغيرين ونشوف الحد بتاعها نشوف الملح بتاعها عامل ايه ان كان تمام خلاص بس ما تكتريش الملح لانك انت مملحه السمك نفسه غلوه واحده بس وهننزل على وش الطاجن على طول الحله بتاعتنا الحلوه اللي هتكفي كميه الرز اللي احنا محتاجينها وهننزل بمعلقه واحده من الزيت وعلى طول على طول وراها الرز يا جماعه الرز بتاعنا المصري الجميل كده اللي هينفع معانا في الوصفه الحلوه دي قلبي كده الرز بتاعك في الماده الدهنيه وتعالي ننزل بالتلت الاخير من الوصفه بتاعتنا يبقى احنا ضربنا في الهون كله فوايد المعلقه الحلوه دي هتغير تاريخ الرز معاكي خالص انزلي بيها بقى كلها كده هتديكي رز ريحته من الاخر كده التوم فيه كده صاحي وريحه الخضره بصراحه بتخليه حاجه كده ملهاش ايه حل تعالوا ننزل بكميه الميه بقى اللي هتساوي الرز بتاعنا معانا اللهم صل على النبي حلو قوي تقليبة يا حرحر وغطي حلتك لحد ما تستوي على نار هادية كده تعالوا بقى نشيك على الصلصة خلاص اخدت غلوة نطفي عليها وبسرعة نروح على الطاجن الجميل بتاعنا تعالوا بقى نغير تاريخ السمك خالص بالصلصة الجميلة دي 
قبل ما اشد الطاجن كده واجري بسرعه على الفرن اللي مظبوط فوق ال 250 ولا 230 ولا 240 المهم ان السمك يقعد فيه حوالي على ثلث ساعه ويطلع مزغرت عايز اقول لك كلمتين لو مش حابه تقلي السمك ممكن تعفريه بالضيق وتدهني الصاج بتاعك زيت ودخليه تحت الشوايه شويه قبل ما تحطيه في الطاجن النقطه دي بتخفف معاك الزيت بس الضيق بيعمل كفر وما يخليش السمكه بتاعتك تتهري هناخد بقى الطاجن بتاعنا ونروح فين على الفرن السخن جدا الرز من ريحته الحلوه يتاكل لوحده وطاجن السمك من ريحته الاحلى يتاكل لوحده تخيلوا ده مع ده هيودينا فين طاجن سمك صياديه لازم يتجرب باي نوع سمك اي نوع سمك تعرفيه هاتيه في الطاجن وحطيه وبنفس طريقه حريه اعمليه هتاكلي طاجن من الاخر اشوفكم ايه اشوفكم دايما بصحه وبسعاده وبامل وبحب اشوفكم دايما زي الفل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه دوت كوم